ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ವಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸಾಧಕರು ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಖ್ಯಾತ ಮೃದಂಗ ವಾದಕರು ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಅನೂರು ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಮಾಜಿಯವರು ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಮಾಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಭಾಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಆಡು ಮಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥವರು ನಾಡು ಕಂಡ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಶ್ವತ್ ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಅವರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಿ ಸರ್ಮಾಜಿ ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಏನು ಜಗಲಬಂದಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಎರಡು ದಿವಸ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳೇನು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಮಾಜಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗುರುಗಳೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ವೃತ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸರಿದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗುರುಗಳೇ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಪರಿಜ್ಞಾನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಮಿಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಗುರುಗಳೇ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೂತ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಏನೇನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಗುರುಗಳೇ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಗಳಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯೋದು ಬಂದಿದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ದುರಾದೃಷ್ಟ ನಮಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕರೋನಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಡ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಕಾರಗಳಿದೆ ಸಂಗೀತದ ಆರು ಪ್ರಕಾರಗಳಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಹರಿಕತೆ ಗಮಕ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಇದೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಗಮಕ ಹರಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋರು ಕಡಿಮೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಕರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರಕ್ತಾರೆ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನೇ ಕರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಸುಮಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗಮಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕ
ಆದರೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಖಂಡಿತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಉಗ್ರಗಳು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಉಗ್ರಗಳೇ ಈ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಗಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಬಲ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಬಡತನವೋ ಅಶ್ವೀನ ಸಮಯವೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಸ ನೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಜಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಜಾರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನೂ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರು ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಲಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇರಳ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕಥಕಳಿ ಮೋಹನಿ ಆಟಂ ಕಲಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯನೇ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಂತ ಇದ್ರಿಂದ ಆ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನ ನೇಮಿಸ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಕ ನೇಮಿಸ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಯೋಕೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವಳು ಅಥವಾ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರಮಿತಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಇತಿಮಿತಿ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳನೂ ನಡಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನೂ ನಡಿಬೇಕು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡಿಬೇಕು ದಿನ ದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ವೇ ಹೌದು ಬಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ನಾಗಲೋಟವೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇವಲ ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಯುವ ಜನನ ನಾವು ಸೆಳಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತನೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೃತ್ಯ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಥಕ್ಕೋ ಇರೋದು ಸೊ ಯುವ ಯುವಕರದ್ನೇ ನೋಡೋರು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ ಆಯ್ತು ನಾನು ಆಗಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡೋದು ಕೇಳೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ ಸಂಗೀತ 
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಇದೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಒಂದು ಬಫೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಬಫೇಲಿ ಹತ್ತು ಐಟಮ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎರಡು ಐಟಮ್ ಇಡ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೆಂಟು ಐಟಮ್ ಇಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ಆದ್ರೂ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಿವಿಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗಾದ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ಕಲಿಯೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಕಲಿಯೋರು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಏನೋ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಡಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ ಮುಂಚೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು ಇವಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿಗೆ ನುಡಿಸಿ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅದರಿಂದ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅದೊಂದು ಇದೊಂದು ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ತಿರುಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೂರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತಿರುಗಿದ್ರು ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಾವೇ ಹೇಳ ಭಾಷಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಗುಳೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಗಮಕ ಮತ್ತು ಅರಿಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗುಳೆ ಈಗ ತಾವೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅರಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಂಗಮಯ ಗಮಕ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇವೆರಡರ ಏನಾದರೂ ಜೀವಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಏನಾದರೂ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳು ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಈ ಈ ಕಮ್ಮ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಆಸ್ತೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕಲೆಗಳ ಒಂದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಹೌದು ಇವಾಗ ಕಂಜರಕ್ಕೆ ಉಡ ಚರ್ಮ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆ ಉಡ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾರಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅವರು ಮುರ್ದಂಗ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಚರ್ಮ ಇದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗ್ತು ಚಾಪೆ ಕೆಳಗ್ತು ಹೆಂಗೋ ಆಯ್ತು ಅದೇ ತರ ಈ ತರ ಒಂಥರ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹಳೇಬೀಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇವರು ನಮ್ಮ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಇವರು ತಗೊಂಡು ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಸರ್ಕಾರನು ಆ ತರ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ದೆ ಸರ್ ಓದೋ ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಗಮಕ ಆಗ್ಲಿ ಹರಿಕತೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಈಗಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಓದಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ರಾಮಾಯಣನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ತಂದು ಅದನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಆ ಜನರನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಗಮಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಇರಬೇಕು ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಹಳೆ ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಜ ಅಲ್ವಾ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ವರೆಗೂ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಹರಿಕತೆನಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಭಿನಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಹೋದ್ಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂರ್ ದಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆರೆ ಬೆಳಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಇದು ಎರಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವನು ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ಬೋದು ಆದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಂದ ಇದಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈಗ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ನೂರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಐದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಖಂಡಿತ ತೋಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಆಮೇಲೆ ಕಲಾವಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಈ ವರ್ಷ ಇದಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಐದು ಜನನ ಕರ್ಸಿದ್ರೆ ನೀನು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಸು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಂಗಾಗತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಫೈನ್ ಗುರುಗಳೇ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುಗಳೇ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುಗಳೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಗಳೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಗಳೇ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಇಡೀ ಬದುಕು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಗುರುಗಳೇ ಏನೋ ಪೂರ್ವ ಸುಕೃತ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂತಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹರ್ಕತೆ ನಿಷ್ಣಾತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಾನು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಹೃದಯ ಇನ್ನೂರು ಎಸ್ ಪಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾಗ ಈ ಎಸ್ ಪಿ ಬರಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾ ಹೆಸರೇಳ್ತ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಅವರು ಹಾಡಿರೋನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏ ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕು ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ನಾನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇನೋ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುಗಾರು ಅಂತ ಇದ್ರು ಹೌದು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹ್ಮ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಕ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಸಿ ಡಿ ದತ್ತಾತ್ರೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಚಾನ ಬ್ಯುಸಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ತೆಲುಗಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವರು ಯಾವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನೀನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಇದು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಕೋದನ್ ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಇತ್ತು ಒಂದು ಹಾಡು ಆಡೋದು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಗುರುಗಾರು ಸರಿಗ ಒಂದ ಚೂಡಂಗಿ ಸಾರ್ ಏನು ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಹಂಗಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ರು
ಒಂದು ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು ಏನಿದು ಆಮೇಲೆ ಏನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ಈ ಘಟನೆ ಹೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎ ಬಹಳ ಓ ಫ್ಯಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವರು ಮೊದಗಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಏನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಲೆರಡು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅವರು ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರ್ಚಕರು ಎಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಅವ್ರು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೀಗ ತುಂಬಾ ಎಂಬತ್ತನೇ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಅವರು ಹಾಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀತಾರೆ ಅದ್ರ ಕಾಪಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕರೋನ ಆಯ್ತು ನೋಡಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಕರೋನ ಮುಗಿಬೇಕು ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತುವರೆ ಏನಾಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಯಾಕೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ದೆ ಗುರುಗಾರು ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ ಲೆಟ್ರ್ ಇದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಆಂಜನೇಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅವ್ರಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಂದಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಶೇಖರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ರತಿನೂ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ದೇವರ ದಯ ಇದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಮೀಟ್ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಉತ್ತರದ ನಡುವೆನು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈತ ಸಾವಿರಾರು ಸಿಗತ್ತೆ ಸರ್ ಸಾವಿರಾರು ಸಿಗತ್ತೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಗತ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಬಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಸೇವ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಮರಾಜ್ ಪೇಟೆ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಮುರ್ದಾಗ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಹಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡ್ ಆಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಟು ಹಾಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೀನೇ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡು ನೀವ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಸಾಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೊಂದು ಅದು ಅದೃಷ್ಟ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೋಡಿ ಆ ಹೀರೋನ ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ತರಿಸುವಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಅದು ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಧನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಧನ್ದೆ ಅದೇನು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಬಂದ್ರು ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ನೀಯತ್ತು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಗೀಪರ್ ಇಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೇನಪ್ಪ ಏನ್ ಸಾಂಗ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಗಬೇಕ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕೇಳಿ ಆಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ
ಪದ್ಮಚರಣ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಶ್ವತ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅಶ್ವತ್ ಅವರು ಭಾವಜೀವಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ ಬಿಡೋರು ಮತ್ತೆ ಮಗು ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಪಟ ಒಂದು ಸಂಗೀತಕಾರನ ಲಕ್ಷಣ ಅದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಮನೋಧರ್ಮ ತಾರಸ್ತಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸಮತಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏರು ಏಳು ಬೀಳು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವರು ನಿಜ ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಂಯೋಜಕ ನಿಜ ಆ ಹಾಡಿಗೆ ಆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕವಿಗೆ ಆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ನಿಜ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಗಾಯಕರು ಏನೋ ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಗಾಯನ ಧ್ವನಿ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡುವ ನಿಮ್ಮ ಅಂತ ಇದು ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲವಿ ಇರ್ಬೋದು ಚರಣ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಪದಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಇರೋನು ನೋಡಿ ಕಲಿಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಆ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತನ ಒಂದು ಆ ವೈಭವೀಕರಿಸೋದು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸ್ತವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಗುರುಗಳೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ಗುರುಗಳೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಯುವಕರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಇದೆ ಗುರುಗಳೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉತ್ತರ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನುಡಿ ಇದೆ ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತಾರೆ ಕಾಲ ಪಾಪ ಹಂಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಸಂಜೆ ಆಗತ್ತೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಮಳೆ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾವಾಸ ದೋಷ ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಸವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಕೇಳಿನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ನಾವು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಗಳೋರು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರೆಷ್ಟು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾಡಿಗೆ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏಡಿ ಮೆಟ್ರು ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿದ್ದವಲ್ಲ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನ ಮೇಲು ಇಳಿಯಕ್ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಹತ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಇತ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅವ್ನು ತಲೆನಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬರೀ ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಮಿಷಿನ್ ತರ ನಾನು ಆಡಿರೋದು ನೀವು ಆಡಿರೋದು ಇನ್ಯಾರು ಆಡಿರೋದು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕಣಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನೋ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇವರು ಇವ್ರಿಗಳಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ಪೋಷಕರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಆ ಥರ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅವನು ಕೊಡೋಬಹುದು ಅವ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ನು ಸಂಗೀತನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಯ ಪಾಯ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳೋದು ಬಾಯ ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ ತೆಗಿತೀಯೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಕಟ್ಬೋದು ನೀನು ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಇವಾಗ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಲ
ಈ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಹಾಡು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಒಂದ್ ತಂಬೂರಿ ಶ್ರುತಿ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ವಾದ್ಯಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವನ್ ಹಾಡಿರೋದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಹೌದು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟಿಂಕ್ರಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದು ನಿಜ ಅಲ್ವಾ ನಿಜ ಈಗ ಆಟೋ ಟ್ಯೂನರ್ ಬಂದಿದೆ ಆಟೋ ಟ್ಯೂನರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಇಡಬೇಕು ನಿಜ ನಿಜ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದು ಇಡಿ ಅದು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದಲ್ದೆ ಕೆಲವು ರಾಗಗಳು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸ್ವರಗಳು ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುರುತು ಹಿಡಿಬೇಕು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದು ನಿಜವಾದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಬಂದು ಆಡೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ತಬಲಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಎರಡಮ್ಮಗೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೂಡ ಇರೋ ಕಡೆ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ನುಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಡೋ ಈಗ ನಾವೇನು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಡೋನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಬಲ ಇದೆಲ್ಲ ರಿದಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರೇಂಜರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಅರೇಂಜರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಹಾಲಕ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ ನಮ್ ರೂಮ್ ಇಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಜೊತೆ ಇಡೀ ಹಾಡನ್ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ ನಮ್ ರೂಮ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರಿದಮ್ ಒಂದ್ ರೂಮು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದ್ ರೂಮು ವೈಲಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಮೊದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎರಡು ವರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಕಾಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ನೋಡೋದು ಮೊದಲನೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಪಲ್ಲವಿ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಚರಣ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಡಾಡಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐದನೇದೋ ಆರನೇದೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಓಕೆ ಅನ್ಸ್ತಾನೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹಸುವ ಹಿಂಗ್ ನಡೆಯೋದು ಆಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಡೋದು ಆ ಈ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತೆಗೆದು ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಆಡೋದು ಆ ತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಏ ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಯ್ಯೋ ಆ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕೇಳೆ ಹಾಡಿಸಿ ನಾನು ಇನ್ನೇನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡೋದು ಇದಿಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದು ಆಗಿದೆ ಆ ತರದೇನೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಗುರುಗಡೆ ಯು ಕೆ ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೈಶಿಕ ಎಂಬ ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಒಂದು ನೋಡಿದೆ ಗುರುಗಡೆ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಗುರುಗಳೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಓಹೋಹೋ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಅನ್ನೋರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಓಹೋ ಯು ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲಾವಿದರು ಹೋಗ್ತಾ
ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆ ಥರದ ಬರ್ತಾರೆ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತಾಳ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳ ದಶಮಘಾತವು ಈ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಣಿಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೀಠ ಪೀಠ ಪಕ್ಕ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತೆ ಅದು ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಶೋ ಅಂತ ಅವರು ಅಮೇರಿಕಾ ತಂಡ ಅದು ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಈ ದೊಡ್ಡ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬೋಲ್ಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನುಡಿಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಪರಡಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಉಳಿಸುವಂತಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಇದು ತುಡಿತ ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್ ಎಂಟತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾ ಪಾತ್ರನ ಆದ ವೈಭವ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಕೇರ ಮರ ಅದೇ ತಗೊಂಡು ಕುರಿ ತುರಿಯೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲು ದೊಣ್ಣೆ ಬಕೀಟು ಪಾತ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಳೆ ಟ್ರಂಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲು ಆ ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿಸ್ರೆ ಸ್ವರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಗುರುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಗುರು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಬಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಗುರುಗಳೇ ಮೃದಂಗ ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಇಂದ ಮೂಲಕನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀನಿ ಇಮಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಆರ್ಯ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಮೃತಂಗ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆದರೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಾಯ್ತು ಎಂಬತ್ತೇಳರಿಂದನೇ ನಾನು ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಸಂಗೀತ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಂದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಮುತ್ತಾತ ತಾತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಆ ಸಂಗೀತ ನನಗಾಗಿದೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನು ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಾಗಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಓ ಹೋ ಅಂತ ನಾವು ಏನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನನಗೆ ಎಟ್ಕೋದು ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಈ ಈ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳೇ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಸಹಕಾರ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಖಾರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಹಿ ಖಾರ ಅನ್ನೋಗಿ ಖಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಂತಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಅಂತ ನಾಗಮಂಗಲದವಳು ಓ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಹೌದು ಓದಿದ್ದು ಅದೇ ಚಿಂಚನ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಬರೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮುಂಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹಳೆ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಪಾಪ ಮನೇನೂ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸೋದಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿಸೋದಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗೋದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದೇ ಕಷ್ಟ ನೀವು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಇದೆ ಆವಾಗ ಅವಾಗ ಬೇಜ ನಿಮ್ಗೆ ಕಟ್ಕೊತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಏನು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕೈ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು
ಗುರುಗಳೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಸಕರ್ನಾಡ್ನ ಈ ಸ್ವರ್ಣವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರದ ಪುಟ್ಟ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂತರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಕರ್ನಾಡಿನ ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತಗಾರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಕುಡಿಯೋ ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಕಾಫಿ ಆದರೂ ಸಕ್ಕರ ನಾಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದನೇ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಇದಾಗಿತ್ತು ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ವಿ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬಿಸುಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬೆಸುಗೆ 